Hi friends, I uh, have video on binary digit theorem. Second part explain yes, Already first part I explain yes, no? plus uh, video on no? YouTube lo upload yes, no? uh, playlist lo chodandi, le videos lo chodandi. Okay, well, I have the no? no? description lo link is no? e binary digit theorem first part uh, First part kora chodandi, plus e video kora chodandi. Rendu choose the nante meko aptitude questions ani the chala simple ga solve chegalo taro. Meri e exam ke vellem undai na kachitangi e binary digit theorem gurin chhe tels call kachitanga. Endu kante meko prati exam lo meko minimum fifteen to twenty minutes ani the save jaise sundi theory ani the. Manaki oka fifteen to twenty minutes ani the chala important competitive exam lo manaki job saadin chala na kunte. So, if you binary digit theorem, you can use the same thing. You can simple tricks. Suppose you have questions, you can use the same questions. You simple use the binary digit theorem. You can use the same basic questions first part. You can use the same basic questions. You can use the same moderating. You can use the same divided by the binary digit theorem. You can use the same thing. You can use the same thing. You can use the same thing. You video rendu chusin tarvata okka sari meer book teeskoni prathi oka question ee binary digit theorem lo cheyadaniki try cheyandi meeku ardham avutundi ee dini power ento so kabatti okka sari manam start chedam nenu first question meeku explain chestunanu idi first question 5.8 2.5 0.6 6.75 139.25 din answer enta ee question cheyadandi chaala simple ga undi idi cgl question idi ssc idi and the simple question and the simple question is the manam hai chayals now sun laitu kaba toka second class second class student koda chayas study question and answer kaak pati manak e unna to wala kyunna theda enta ante manam dini tondar ka chayal yen ta fast ka chayas te job raad mani te dana pene depend on the manas speed pene depend on the minimum dini 5 seconds lo chayas chup yala anta rao upsar chodan di mi method lo chayas te maul gaita 5.8 divided by 5.58 by 10 into 0.25 by 10 இல்லாவே ஏச்கும் ஜேசி அந்த கஸ்டம் ஐப்பத்தும் LCM திஸ்கும் நீ மல்ல divided by ஜேசி மல்லி 0.25 திஸ்கும் இது அந்த கஸ்டம் ஐப்பத்தும் கண்ணி binary digit theoremல் இது அந்த process ஏயம் உண்டது நீன் simple ஓக்கடை செப்தான் மேக்கு சுடான்டி இக்கட addition ஜேசிச்கும் இவன் 5 plus 8 என்தாவுத்தும் மனக்கு 5 plus 8 0 plus 6, 6 plus 7 plus 5, अला, 1 plus 3 plus 9 plus 2 plus 5, इस मोत्तम addition जेसे स्कोंडी, इकड़ मद्धिल into plus, into plus उन्दी, वाल आगे होंचांडी, first मात्रम इवी एधेते उन्ना यो, अभी इकड़ addition जेसे स्कोंडी, मद्धिलो point उन्दा, point लेदा, इकड़ one digit तरावत इकड़ point उन्दी, इकड़ एंदी two digit तरावत point उन्दी, इकड़ वो two digit तरावत point उन्दी, मनम यहला addition जेस कुण्टा, मन मेरे ए मालो चिंच कुण्टा, अधे एककड़ एना point उन्दी, असल point लेधान कोंडी, point तीशेस कुण्ट, मनम मनसल उन्चु point तीशेस कुण्टी, first இது addition 0 plus 6 and 6 6 plus 7 plus 5 18 1 plus 3 plus 9 plus 2 plus 5 இது மொத்தம் 20 வைச்சத்தும் இக்கட மல்லி 2 digits வைச்சியைச் சொடாண்டி மனக்கு என்னாண்டி மனா தீரியை என்னாண்டி மனக்கு single digit ராவல் அப்படு வருக்கும் addition ஏச்து நேயும் உண்டாலி இது 1 plus 3 4 into 7 plus 6 into மல்லிக்க 2 digit உண்டி 1 plus 8 அண்டு 9 ஜேச்கோலி plus 2 plus 0 அண்டு 2 next step இல்லாவு செய்தும் மல்லி இக்கட அன்னி single digit ஏ உன்னைக்குதா இங்க ஐப்பேன் மனம் ஏன் ஜேன் simplify ஜால்சின் அவசின் அவசின் இக்கட மத்தில் மனக்கு symbol same உண்டு அது இத்தே சேசக்கும்தும் actually board master இக்கட மனம் first multiplication ஜேச் கோல்க்கப்பட்டு 4 into 7 ஜேசக்கும்தும் 28 ஓச்சுந்தி plus plus அலாக வண்சுக்கும்தும் 6 into 9 அண்டு 54 ஓச்சுந்தி plus 2 மல்லி plus சேசக்கும்தும் மொத்தம் plus 5 plus 4 अंटे 9 plus 2 2 plus 8 अंटे 10 ने मल्ली 10 अंटे को 2 digit एका बट्टी 10 ने मनी हों single digit एला रहा है चु 1 plus 0 ने कदा मल्ली 1 अला 1 plus 9 plus 2 इपड़ दिन मोत्ता नी मना कल्प कुण्टे एंतो सुन्चुड़ आंडी 1 plus 9 plus 2 आंटे 12 अस्तोंदी मल्ली दानी 2 digit उन्दी का बट्टी दानी मल्ली single digit एला मार्च कुण्� 
మరి మనకు ఆన్సర్ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ ఏంది త్రీ లేదనుకుంటున్నారా అలా ఏమనుకోవద్దు ఇక్కడ కూడా అడిషన్ చేసేసుకోండి ఇప్పుడు దీని మొత్తం అడిషన్ చేసేసుకోండి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ మనకి అడిషన్ చేసేసుకోండి అప్పుడు సెవెన్ వస్తుంది చూడండి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే థర్టీన్ థర్టీన్ ప్లస్ త్రీ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే సెవెనే కదా మళ్ళీ సో అలా అన్నీ అడిషన్ చేసేసుకోండి మనకి త్రీ వస్తుంది సెకండ్ది ఈ సి అనేది మనకి నైన్ వస్తుంది డి అనేది వన్ వస్తుంది ఇప్పుడు చెప్పండి ఆన్సర్ ఏది మరి ఏది మ్యాచ్ అయింది త్రీ అంటే త్రీ అంటే ఇదే కదా మ్యాచ్ అయింది బి ఆన్సర్ ఇంకా మీరు ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ బి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నాకు ఇంత టైం పడుతుంది యాక్చువల్లీ ఇది మీకు ఇంత ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి మీకు టూ మినిట్స్ పట్టింది ఎన్ని స్టెప్పులు కూడా వచ్చి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు స్టెప్స్ వచ్చినాయి ఈ ఐదు స్టెప్స్ మీకు అర్థం కావడానికి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ యాక్చువల్ అసలు దీనికి పెన్ను పేపర్ ఏం అవసరం లేదు మన నోట్లోనే చేసేసుకోవచ్చు మన మనసులోనే చేసేసుకోవచ్చు ఏముంది క్వశ్చన్ చూసుకోండి ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి థర్టీన్ థర్టీన్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ఇక్కడ చేసేసుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది ట్వంటీ ఎయిట్ అంటే వన్ ఇదంతా వన్ అయిపోయింది చూడండి వన్ ప్లస్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ అంటే సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ అంటే ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే నైన్ సిక్స్ ఇంటూ నైన్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే మళ్ళీ నైనే ఇక్కడ నై వన్ వచ్చింది ఇక్కడ నైన్ వచ్చింది టెన్ టెన్ అంటే మళ్ళీ ఎంత వన్నే కాబట్టి వన్ వేసుకోండి ఇక్కడ లాస్ట్ ఇదంతా వన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ త్రీ నైన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఇది ప్లస్ చేసేసుకుంటే మనకి ట్వంటీ వస్తుంది ట్వంటీ అంటే ఎంత టూ ఇక్కడ మనకి ఎంత ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ మొత్తం చేసుకుంటే వన్ వచ్చింది వన్ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ మనకు ఆన్సర్ త్రీ అయిపోయింది ఇక్కడ చూసుకోండి ఇక్కడ ఏది మ్యాచ్ అవుతే అదే ఆన్సర్ ఇంకా ఈజీగా అలా పెన్ను కూడా అవసరం లేదు మెథడ్గా చేసుకోవచ్చు ఇదేంటి ఇంత సింపుల్ క్వశ్చన్స్ ఈ మధ్య ఎగ్జామ్స్లో కూడా వస్తున్నాయి అంటే టెన్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో సింప్లిఫికేషన్స్ వస్తాయి ప్లస్ అసలు మనకు సింప్లిఫికేషన్ ముఖ్యం కాదు ఇక ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని ముఖ్యం కాదు వేరే క్వశ్చన్స్ ఏదైనా సరే యావరేజ్ కానీ టైమ్ అండ్ వర్క్ కానీ టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ కానీ ఇంకా ఎటువంటి సరే పర్సంటేజెస్ కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లంలోనైనా ఇట్లాంటి సింప్లిఫికేషన్ చాలా వస్తాయి మనకి ఆ ప్రాబ్లమ్స్లో మనకి బైనరీ డిజిట్ తీరం అనేది ఉపయోగపడుతుంది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే ఏబిసిడి అనే ఆప్షన్స్ అడిషన్ చేసుకుంటే సేమ్ రాకూడదు ఇక నాలుగు ఆప్షన్స్ని మనం అడిషన్ చేసుకున్నాం సేమ్ వచ్చిందా మనకి చూడండి సెవెన్ వచ్చింది దీనికి త్రీ వచ్చింది నైన్ వచ్చింది వన్ వచ్చింది సో మనకి ఇక్కడ సమానం రాలేదు కాబట్టి మనం ఇది బైనరీ డిజిట్ తీరంలో చేసుకోవచ్చు ఒకవేళ ఈ రెండు ఈ నాలుగిట్లో ఏమన్నా రెండన్నా మూడన్నా సేమ్ వచ్చాయి అనుకోండి సపోజ్ ఇది అడిషన్ చేసుకుంటే త్రీ ఇది అడిషన్ చేసుకుంటే త్రీ ఇది అడిషన్ చేసుకుంటే త్రీ వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఆన్సర్ ఐడెంటిఫై చేయలేం సో కాబట్టి అప్పుడు ఈ ఈ తీరులో చేయొద్దు మనం ఇంకా మామూలు తీరులను చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు క్వశ్చన్ చూడడం కానీ ఏబిసిడి వన్ ఒకసారి అడిషన్ చేసేసుకోండి ఒక సెకండ్లో అయిపోతుంది మీకు అడిషన్ చేసుకోవడం ఎంతో చూడండి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ అంటే సెవెన్ అలా నాలుగు 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 అడిషన్ చేసుకోవడానికి మీకు ఎంత పడుతుంది మహా అంటే నాలుగు సెకండ్స్ పడుతుంది మహా అంటే ఐదు సెకండ్స్ పడుతుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సిక్స్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇంటూ టూ థర్టీ సిక్స్ బై టూ మైనస్ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఎంత సేమ్ దీన్ని కూడా బైనరీ డిజిట్ తీరంలో మనం చేసుకుందాం ఏం లేదు ఇందాక సింపుల్గా నేను చెప్పినట్టు అన్ని అడిషన్ చేసేసుకోండి సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎంత ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ బై టూ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ అలా అన్ని అడిషన్ చేసేసుకోండి అడిషన్ చేసుకుంటే మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇది వస్తుంది చూడండి సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ అంటే మనకి లెవెన్ లెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ అంటే ఎంత వన్ ప్లస్ సెవెనే కదా ఎయిట్ వస్తుంది ఇంటూ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే లెవెన్ లెవెన్ అంటే టూ బై టూ మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటే సెవెన్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే థర్టీన్ వస్తుంది థర్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ త్రీ అది కూడా ఫోర్ కదా ప్లస్ ఇంటూ వన్ ప్లస్ టూ అంటే త్రీ అలా అలా ప్రతి దాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసేసుకుని అడిషన్ చేసేసేసుకుందాం నెక్స్ట్ స్టెప్లో చూడండి ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ టూ మల్టిప్లై చేద్దాం ఎయిట్ ఇంటూ టూ అంటే సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ అంటే ఎంత మనకి వన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే సెవెన్ కదా సెవెన్ బై టూ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ అంటే ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే త్రీ ఇదే మనకి నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఈజీక్వల్ టెక్స్ అను
మళ్ళీ టూ ఇంటూ త్రీ అంటే సిక్స్ ఇది మనకు ఫైనల్గా వచ్చింది ఇది మనకి ఇది మన ఫైనల్ ఈక్వేషన్ దీన్ని ఇంక మనం ఏం సింప్లిఫై చేయగలుగుతామో చేయలేము ఇప్పుడు సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వచ్చింది ఈ ఎక్స్ ప్లేస్లో ఈ ఆన్సర్లో ఏది పెడితే మనకు సెవెన్ వస్తుందో అదే ఆన్సర్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం టూ ఇంటూ ఈ ఆన్సర్ ఏబిసిడిలో ఏదో ఒకటి పెట్టేసి ప్లస్ సిక్స్తో మనం అడిషన్ చేసుకుంటే ఏదైతే వస్తుందో అదే ఆన్సర్ డైరెక్ట్ సెవెన్ టూ ప్లస్ వన్ సెవెంటీ సిక్స్ ఇంటూ టూ ప్లస్ సిక్స్ అలా వేసుకోకూడదు వీటిని కూడా అడిషన్ చేసుకుని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏ అనేది అడిషన్ చేద్దాం ఎంత వస్తుంది మనకి ఏ అని మొత్తం అడిషన్ చేస్తే మనకి ఫైవ్ వస్తుంది చేసుకోండి మీరు నేను మామూలుగా అన్ని టకాటగా చెప్పేస్తున్నాను మామూలు ఫైవ్ వస్తుంది ఒకసారి ఒకటి చెప్తాను చూడండి సెవెన్ ప్లస్ టూ అంటే మనకి నైన్ నైన్ ప్లస్ వన్ అంటే టెన్ టెన్ ప్లస్ సెవెన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ త్రీ అంటే టూ ప్లస్ త్రీ ఇది ఫైవ్ కదా అందుకని నేను అలా ఫైవ్ అన్ని అడిషన్ చేస్తున్నాను బి అడిషన్ చేసుకుంటే ఫోర్ వస్తుంది సి అడిషన్ చేస్తే మనకి నైన్ వస్తుంది అలాగే డి కూడా అడిషన్ చేసుకుంటే త్రీ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ నాలుగుటిని ఈ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి చూద్దాము ఏదైతే ఈజీ కోల్డ్ సెవెన్ వస్తుందో మనకి ఈ సెవెన్కి సమానం అవుతుందో అదే ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఫైన్ పెట్టేద్దాం ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఎంత అవుతుంది టెన్ టెన్ అంటే ఎంత వన్ ప్లస్ జీరో అంటే వన్నే కదా వన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ కోల్డ్ సెవెన్ మ్యాచ్ అయింది ఇది సో ఇదే ఆన్సర్ ఇంకా ఏ బీసీడీ కూడా చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇవి నాలుగు వేరు వేరు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి ఏది పెట్టినా ఇంకా సెవెన్ అనేది రాదు కావాలంటే మీరు చేసి చూసుకోండి ఒకసారి ఇక్కడ ఫోర్ పెడదాం ఒకసారి టూ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ఎయిట్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే మనకి ఫోర్టీన్ ఫోర్టీన్ అంటే వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫైవ్ నాని ఈక్వల్ రాలేదు నైన్ పెట్టి చూద్దాం నైన్ ఇంటూ టూ ఎయిటీన్ ఎయిటీన్ అంటే నైన్ నైన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అంటే సిక్స్ వచ్చింది ఈ త్రీ కూడా అంతే సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అంటే త్రీ సో ఇవన్నీ ఏది కాదు ఏ అనేది ఆన్సర్ అనమాట ఇంకా సెవెన్ ఈజ్ కోల్డ్ సెవెన్ అంటే ఏ ఆన్సర్ అలా ప్రతి బైనరీ డిజిట్ తీరంలో చేసుకోవచ్చు ఇలాంటి చిన్న చిన్న సింప్లిఫికేషన్సే కాదు ఏంటువంటి పెద్ద ప్రాబ్లం అయినా సరే మనం ఈ బైనరీ డిజిట్ తీరంలో చేసుకోవచ్చు నేను లాస్ట్ వీడియోలో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అనే అంత పెద్ద ప్రాసెస్ని కూడా అంటే మామూలుగా ఒక వన్ మినిట్ పట్టే ప్రాసెస్ని కూడా నేను వితిన్ టూ సెకండ్స్లో టూ స్టెప్లో చేసి చూపించాను ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి ప్లస్ ఈ వీడియోస్ అన్నీ చూసిన తర్వాత కంపెనీ ఖచ్చితంగా మీరు ఈ ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తాయి ఒకసారి ఈ బైనరీ డిజిట్ తీరంలో ఒకసారి పర్సంటేజ్లో లెక్కలు ఒకసారి మనం చేసి చూద్దాం ఒక ఒక ప్రాబ్లం చేసి చూద్దాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎ స్టూడెంట్ సెక్యూర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఇన్ టెస్ట్ పేపర్స్ విత్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రెస్పెక్టివ్ వెళ్ళి యాజ్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ అనమాట అవి ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఈజ్ అగ్రికేట్ ఏం లేదంటే క్వశ్చన్ అడిగింది అతను కొన్ని సబ్జెక్టులు మూడు సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి ఒక దానికి వంద మార్కులు ఇంకో దానికి రెండు వందల మార్కులు ఇంకో దానికి రెండు వందల మార్కులు ఈ వంద మార్కులకి వంద పర్సెంట్ మార్క్స్ సంపాదించాడు అంటే హండ్రెడ్ వచ్చినట్టే ఆయనకి ఈ టూ హండ్రెడ్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఈ టూ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్క్స్ సంపాదించాడు వీటి మొత్తము ఎతని ఎంతైతే అతను మార్క్స్ వచ్చాయో ఆ మూడు సబ్జెక్టులను మొత్తము యాక్చువల్ మార్క్స్ అనమాట ఇవి టోటల్ మార్క్స్లు ఎంత పర్సెంటేజ్ అని అడు అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ ఇప్పుడు చూద్దాం మనము హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే హండ్రెడే నెక్స్ట్ టూ హండ్రెడ్కి ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీ మళ్ళీ టూ హండ్రెడ్కి ఫిఫ్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అంటే వన్ నాట్ ఎయిట్ దీని టోటల్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ అతనికి ప్రోగ్రెస్ కార్డులో మొత్తం వచ్చిన మార్క్స్ టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎంతకి అంటే హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్కి టూ ఎయిటీ ఎయిట్ సో ఫైవ్ హండ్రెడ్లో టూ ఎయిటీ ఎయిట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది అనేది క్వశ్చన్ మనకి ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందో అనేది మనం మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు మామూలుగా ఇది సింపుల్ క్వశ్చన్ అయ్యేది కాకపోతే దీన్ని కూడా బైనట్ డిజిట్ తీరంలో చేసుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను చెప్తున్నాను మీకు ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది కాబట్టి ఈజీ మనకి మీకు ఇంకా ఈజీ అనమాట ఇక్కడ డివైడ్ చేసుకోవడం ఒకవేళ ఇక్కడ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లేకుండా ఏదైనా ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ అని ఉంది అనుకోండి సపోజ్కి అప్పుడు మీరు మళ్ళీ డివైడ్ చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది మీకు సో బైనరీ డిజిట్ తీరంలో అయితే అది ఈజీగా ఉన్నా కష్టంగా ఉన్నా మీరు బైనరీ డిజిట్ తీరంలో ఈజీగా చేసేసుకోవచ్చు దీన్ని నెక్స్ట్ చూడండి ఇప్పుడు బైనరీ డిజిట్ తీరంలో ఏమొస్
ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అంటే ఫైవ్ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది థర్టీన్ థర్టీన్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ట్వంటీ అంటే టూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ నైన్ ఇది కూడా కాదు సో ఆన్సర్ అనేది సి ఇలా మనం ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ని బైనరీ డిజిట్ తీరంలో చేసుకోవచ్చు ఈ బైనరీ డిజిట్ తీరం వల్ల ఖచ్చితంగా నేను ఇది మీకు చెప్తున్నాను కొద్దిగా ఒక్కరోజు మీరు కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్ మీకు కొద్దిగా ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుండొచ్చు ఒకరోజు మొత్తం ఈ బైనరీ డిజిట్ తీరంలోనే మీరు క్వశ్చన్స్ అన్నీ చేసుకుంటే మీకు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇంతకంటే ఈజీ మెథడ్ ఏది ఉండదు ఇంకోటి మా సబ్స్క్రైబ్ మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ బటన్ కూడా క్లిక్ చేయండి అండ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఒక్క రెండు నిమిషాల మాట వినండి ఎవరైతే మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కానీ లేకపోతే టీఎస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు కానీ లేదనుకుంటే ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ కావచ్చు లేకపోతే క్లరికల్ కావచ్చు ఏది ప్రిపేర్ అవుతున్నా కానీ ఒక్కసారి నా కమెంట్ బాక్స్లో వాళ్ళ మెయిల్ ఐడీస్ వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడి ఎవరైతే సీరియస్గా ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఈ జాబ్స్ కోసం వాళ్ళ ఈమెయిల్ ఐడీస్ పెడితే నేను వాళ్ళ జాబ్స్కి సంబంధించిన డిస్క్రిప్షన్ డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ప్లస్ దానికి సంబంధించిన మెటీరియల్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్ మొత్తం థౌజండ్ బిట్స్ నేను రెడీ చేశాను జనరల్ అవేర్నెస్లో జాగ్రఫీ హిస్టరీ సివిక్స్ ఎకనామిక్స్ అండ్ ఇంకా అదర్స్ ఇప్పుడు డేట్స్ కానీ లేకపోతే డ్యామ్స్ కానీ ఇట్లాంటి మొత్తం నేను ఒక థౌజండ్ బిట్స్ కలెక్ట్ చేశాను లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పేపర్స్ ఆ థౌజండ్ బిట్స్ చదివితే మాత్రం మీకు ఖచ్చితంగా మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్రతి ఎగ్జామ్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ బిట్స్ మీకు కవర్ అయిపోతాయి జనరల్ అవేర్నెస్ నుంచి అండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నేను మీకు యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్స్ వీడియోస్ పెడతాను ట్రిక్స్ ఇప్పటి నుంచి ప్రతి రోజు రెగ్యులర్గా నేను టూ త్రీ వీడియోస్ చేసి పెడతాను యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవ్వండి దయచేసి మా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లస్ కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయండి నేను ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేశాను ఛానల్ అనేది అండ్ ఇంకోటి రీసెంట్గా ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్లో ఇప్పుడు ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ జాబ్స్ పడ్డాయి ఎవరైతే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ జాబ్స్ బీట్ ఆఫీసర్ కానీ సంథింగ్ ఆఫీసర్ కానీ ఏదైతే మీరు జాబ్ మీరు అది ఫారెస్ట్కి సంబంధించిన వాటి కోసం ప్రిపేర్ అవుతుంటే దానికి సంబంధించి చాలామందికి సమాచారం తెలీదు ఆ వాకింగ్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ఫిజికల్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ తర్వాత మీకు ఎగ్జామ్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇటువంటి కాన్సెప్ట్ అనేది ఎవరికి తెలియదు దాని గురించి ఎటువంటి మీకు డౌట్స్ ఉన్నా ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్గా చెప్తున్నాను ప్లస్ నేను ఆల్రెడీ అథారిటీస్ ఎవరైనా దీనికి సంబంధించిన అథారిటీస్ నేను ఆల్రెడీ కలిసి నేను గ్యాదర్ చేశాను సమాచారం ఎలా ఉంటుంది ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి ప్లస్ అన్ని సమాచారం గ్యాదర్ చేశాను సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నా కమెంట్ బాక్స్లో మెయిల్ ఐడి పెట్టండి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మీరు ఏ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో నాకు చెప్పండి నేను దానికి సంబంధించిన మీకు డీటెయిల్స్ ప్లస్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేస్తాను మీకు బిట్స్ ఇస్తాను నేను జనరల్ అవేర్నెస్ బిట్స్ థౌజండ్ బిట్స్ నేను ఇస్తాను ప్లస్ యూట్యూబ్లో కూడా నేను ఈ ఆగస్టు ట్వంటీ ఫోర్త్కి ఈ థౌజండ్ బిట్స్ పెడుతున్నాను మొత్తం జనరల్ అవేర్నెస్ మీద ఏ ఎగ్జామ్ కానీ స్టేట్ కానీ సెంట్రల్ కానీ ఏ ఎగ్జామ్ అయినా ఆ థౌజండ్ బిట్స్ నేర్చుకుంటే చాలు మీకు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఎగ్జామ్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ మార్క్స్ మీరు గెయిన్ చేసుకుంటారు అండ్ తెలంగాణ స్టేట్కి అప్కమింగ్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కూడా పడుతున్నాయి ఎవరైతే పోలీస్ కానిస్టేబుల్ జాబ్ ఇప్పటి నుంచే ట్రై చేస్తున్నారో ఇప్పటి నుంచే కష్టపడుతున్నారో దానికోసం కూడా వాళ్ళ మెయిల్స్ కూడా పెట్టండి నేను వాళ్ళకి సరైన సమాచారం ఇస్తాను అసలు ఫిజికల్ టెస్ట్ ఎలా ఉంటుంది ప్లస్ రన్నింగ్ ఒకవేళ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టయితే మీరు రన్నింగ్ చేయడం దానికి మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రన్నింగ్ ఉంటుంది కదా లాంగ్ జంప్ హై జంప్ ఎలా చేయాలి దానికి మీరు ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తున్నట్టయితే స్టార్టింగ్ ఏ విధంగా ముందుగా రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ప్లస్ ఆ టైంలో మీరు ఎటువంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించిన సమాచారం ఎటువంటి బిట్స్ అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్స్కి మొత్తం నేను ఆన్సర్ చెప్తాను ప్లస్ యూట్యూబ్లో నేను వీడియోస్ పోస్ట్ చేస్తాను మీ మెయిల్ ఐడి ఇస్తే మీకు వెంటనే నేను యూట్యూబ్ లింక్స్ కూడా పంపిస్తాను నా వీడియో లింక్స్ అండ్ ఇంకోటి మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండియన్ ఆర్మీ ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ సోల్జర్సే కాకుండా అందరూ ఇండియన్ ఆర్మీ అంటే హైట్ ఉండాలి అండ్ ఏజ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ మాత్రమే అనుకుంటారు అది సోల్జర్స్కేనండి ఒకవేళ సోల్జర్స్కి కాకుండా ఇండియన్ ఆర్మీ ఒక ప్యాషన్గా అనుకునే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఇండియన్ ఆర్మీలో వెళ్ళాలనుకుంటారు కానీ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉండదు ఏజ్ అయిపోయింది నాకు రన్నింగ్ కూడా చేయలేను నేను అనుకుంటారు వాళ్ళకి ఒక మంచి అవకాశం ఏంటంటే క్లరికల్ జాబ్స్ ఇండియన్ ఆర్మీలో ఇండియన్
ఆఫ్లైన్లో అప్లై చేసుకోవాలి అతను గవర్నమెంట్ అది ఇండియన్ ఆర్మీ అనేవాడు అథారిటీ అనేవాడు అందరికీ హాల్ టికెట్లో పంపాడు టెన్ పోస్ట్ ఉంటే టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఒక్కొక్క పోస్ట్కి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ని మాత్రమే పిలుస్తాడు అనమాట టెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్నే పిలుస్తాడు సో వన్స్ హాల్ టికెట్ మీకు వచ్చింది అంటే నైంటీ పర్సెంట్ మీకు జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయ్యి ఎందుకంటే మీ కాంపిటీషన్ అక్కడ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ మెంబర్సే మీరు ఇప్పుడు తెలంగాణ స్టేట్ గ్రూప్ టూ కానీ కానిస్టేబుల్ కానీ ఏది తీసుకున్న బ్యాంక్ అయితే ఇంకా చెప్పని అవసరం లేదు చాలా పోటీ ఉంటుంది కొద్దిగా ఆర్మీ ఇండియన్ ఆర్మీ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్ చేయండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఈవెంట్స్ ఎలా చేయాలి అక్కడ ఈవెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి ఆ ప్రదేశం అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈవెంట్స్కి మీరు ఏమైనా టెన్షన్ పడడం ఉంటుందా మీకు ఇక్కడ మామూలుగా అయితే మీరు ఇంట్లో అయితే మీరు మామూలుగా మీ ఊర్లో అయితే మీరు రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఈజీగా మీరు కొట్టేస్తారు సిక్స్ మినిట్స్లో కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాతావరణం వేరు ఉంటుంది ఆ వాతావరణంలో మీరు ఎలా చేయాలి మొత్తం డీటెయిల్స్ ఇస్తాను ప్లస్ వెంటనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దీని రిజల్ట్ కూడా నెక్స్ట్ డేనే ఉంటుంది ఎగ్జామ్ రాసిన నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ డేనే మీకు రిజల్ట్ కూడా ఇచ్చేస్తాడు జాబ్ కూడా అప్పుడే ఆ రోజే కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది మొత్తం ఇండియన్ ఆర్మీ గురించి అండ్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఫారెస్ట్ ఎవరైతే సీరియస్గా ఫారెస్ట్ తెలంగాణ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళ మెయిల్ ఐడిస్ పంపించండి నేను వాళ్ళకి మొత్తం నేను పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ పంపించేస్తాను లేకపోతే యూట్యూబ్ లింక్స్ పంపించేస్తాను నా జనరల్ అవేర్నెస్ బిట్స్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ ట్రిక్స్ ఫాలో అయిపోండి ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్న మీ మెజర్మెంట్స్ కానీ ఏమన్నా హైట్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయా లేకపోతే ఏదైనా ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ గురించి మీరు ఎలిజిబుల్లా కాదా ఈ జాబ్కి అని మీకు ఏమైనా తెలుసుకోవాలనుకున్నా నాకు ఒకసారి కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి లేకపోతే నా మెయిల్ ఐడి ఇస్తున్నాను ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ ఈ మెయిల్ ఐడికి మీరు ఒకసారి నాకు మెయిల్ అయినా పెడితే నేను మీకు ఖచ్చితంగా నేను ఆన్సర్ ఇస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ అండ్ ఖచ్చితంగా ఈ బైనరీ డిజిట్ తీరం అనేది ఫాలో అవ్వండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా మీకు హై లెవెల్ నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఏఎన్ఆ